excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates uh, assalamu alaikum this is dr rizwan from excellence online platform beta self assessment all karachi self assessment test mein जो केमिस्ट्री वन से रिलेटेड एम आए थे उनका सॉल्यूशन मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले एम नंबर 41 वन इन अ गलवेनिक सेल क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हमें पता है दो तरह के सेल्स होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जबकि गेलवेनिक सेल में इसका रिवर्स होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज कैथोड रेज के बारे में आपने फॉल्स बताना है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल फ्लो कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वीवेंट होता है इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है कास्ट शेडो बिल्कुल सही है हीट अप इन दी प्लेटिनम फॉयल बिल्कुल सही है कैथोड रेज एटम को आयोनाइज कर सकती हैं डी में लिखा हुआ है नहीं करती हैं इसका मतलब डी ऑप्शन फॉल्स है क्योंकि कर सकती है ना तो डी ऑप्शन आपने फॉल्स ढूंढना था तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका तो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट एम पे आते हैं नेक्स्ट एम हमारा है द पी एच ऑफ टेन पॉइंट सॉरी द पी एच ऑफ टेन एक्सपोनेंट माइनस थ्री मॉल पर डी एम क्यूब ऑफ एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एच टू एस ओ फोर इज एच टू एस ओ फोर की आपको मोलैरिटी दी हुई है टेन की पावर माइनस थ्री उसको आपको पीएच बताना है तो सबसे पहले पीएच बताने के लिए आपको एच आइन चाहिए अगर एच टू एस ओ फोर हमारे पास टेन एक्सपोनेंट माइनस थ्री है तो एच आइन होगा टू टेन एक्सपोनेंट माइनस थ्री वजह क्योंकि वन मोल ऑफ एच टू एस ओ फोर प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ एच आइन तो जितनी एच टू एस ओ फोर की कंसनट्रेशन है उससे डबल हाइड्रोजन आइन की होगी तो ये हो जाएगा टू एक्सपोनेंट माइनस थ्री उसके बाद हम क्या करते हैं पावर को बेस बना लेते हैं जैसे थ्री हमारी पावर है तो उसको हम बेस बना लेंगे और जो बेस है उसका हम लॉग लेंगे तो टू का लॉग लेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट थ्री आएगा जीरो पॉइंट टू आएगा एरर के साथ तो अगर आप थ्री में से जीरो पॉइंट टू या जीरो पॉइंट थ्री माइनस करेंगे तो आपके पास पी आएगा टू पॉइंट सेवन तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी टू पॉइंट सेवन नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू है द इक्लिब्रियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच आई फ्राम एच टू एंड आई टू कैन बी रिप्रजेंटेड बाई इधर ऑफ द स्टिचोमेट्रिक इक्वेशंस आपने H2, I2 को कंबाइन करके टू मोल्स ऑफ एच आई प्रोड्यूस किए हैं फर्स्ट इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में H2 के हाफ मोल लिए I2 के भी हाफ मोल लिए और से वन मोल ऑफ एच आई प्रोड्यूस किया है ठीक है ना यानी ऊपर वाली इक्वेशन के कंपैरिजन में जो दूसरा दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स हाफ हैं ठीक है थेके? अब उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका कॉन्स्टेंट दिया हुआ है के दूसरी वाली इक्वेशन का कॉन्स्टेंट दिया हुआ है के तो इनमें से अगर हम कॉन्स्टेंट को आपस में कंपेयर करते हैं तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी के टू इज इक्वल्स टू के वन और पावर आएगी हाफ उसकी वजह यह है कि के टू के कंपैरिजन में के टू के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हाफ हैं इसी वजह से के टू इज हाफ ऑफ के वन तो इसलिए इसको इस तरह लिखा गया है के टू इज इक्वल्स टू के वन ऊपर हाफ आ गया नेक्स्ट एम पे आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग इक्वेशन टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ एन ओ प्लस वन मोल ऑफ ओ टू आगे कह रहे हैं चार मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आपने वन डी एम क्यूब कंटेनर में लिए हैं और उसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट किया है द इक्लिब्रियम मिक्सचर कंटेन जीरो पॉइंट एट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये कह रहा है कि इनिशियली आपके पास एन ओ टू के मोल्स थे फोर फिर इक्लिब्रियम पे ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ वो 0.8 है तो यकीनन जो एनओ प्रोड्यूस हुआ होगा वो होगा 1.6 क्योंकि O2 अगर 0.8 है तो एनओ जो प्रोड्यूस होगा वो तो डबल ही होगा ना टू मोल्स हैं तो 1.6 ले लेंगे ठीक है इसके बाद एनओ का इनिशियल था 4 अब 4 में से आप 1.6 को माइनस करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का भी जीरो प्रोड्यूस किया है और एनओ का भी जीरो ही प्रोड्यूस किया है लेकिन क्योंकि एनओ के मोल्स दो थे इसलिए इसको हमने दो से मल्टीप्लाई करके 1.6 पॉइंट कंसीडर किया है तो NO2 टू टू मोल्स ऑफ NO2 के चार में से आप 1.6 पॉइंट सिक्स माइनस कर दें बचेगा 2.4 और NO के 1.6 पॉइंट सिक्स ऑक्सीजन का जीरो पॉइंट एट के सी का फार्मूला अप्लाई करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NO है 1.6 क्योंकि दो मोल्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ऑक्सीजन है 0.8 पॉइंट एट डिवाइडेड बाई एन ओ टू है टू पॉइंट फोर दो मोल्स हैं ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 
तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट एम पे आते हैं हाउ मेनी सिग्मा इन पाई बोन्स आर प्रेजेंट इन टेट्रा सायनो इथाइलिन तो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसमें आप काउंट कर सकते हैं जैसे कि आपको चार कार्बन ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके साथ ट्रिपल बॉन्ड के जरिए नाइट्रोजन अटैच है बाकी दो कार्बन ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है उन दो कार्बन को शो नहीं किया गया लेकिन आपको पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये दो कार्बन के बीच में है ठीक है जरा हम गिनना शुरू करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान तीन बॉन्ड है तो तीन में से एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे ऐसे हमारे पास चार हैं तो चार सिग्मा यहाँ से मिल गए ठीक है और पाँच छ सात आठ नौ टोटल नौ सिग्मा नजर आ रहे हैं आपको और दो दो एक दो दो नौ पाई नजर आ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नाइन सिग्मा एंड नाइन पाई बॉन्ड्स नेक्स्ट एम सी पे आते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड बिलो विच हैज बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन ओवर लैप ऑफ एस पी एंड पी ऑर्बिटल्स सबसे पहले तो आ, मैं बी एफ थ्री की बात करूँ बी एफ थ्री का शेप होता है ट्राइगोनल इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी टू ऑप्शन बी पर आते हैं बी ई सी एल टू बी ई सी एल टू का शेप होता है लीनियर उसमें सेंट्रल आइटम बी ई है बी ई की हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी और सी एल का पी और बेटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज़ दी करेक्ट आंसर क्योंकि बी ई की अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी है तो उसका एस पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा और सी एल का पी होता है तो यही कह रहा है ना एस पी एंड पी ऑर्बिटल ऑप्शन नंबर बी इज़ दी आंसर वैन A इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इज इक्वल्स टू सी यहाँ लेंथ की बात कर रहा है कि A और B की लेंथ इक्वल है लेकिन C की लेंथ इनके इक्वल नहीं है इस तरह से अल्फा बीटा गेमा ये तीन आपके पास एंगल के पैरामीटर्स हैं और तीनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 है तो वो क्रिस्टलाइन सिस्टम कौन सा होता है तो ये आपको याद होना चाहिए और ये क्लस क्रिस्टलाइन सिस्टम होता है टेट्रा गोनल नेक्स्ट एम सी क्यू पे आते हैं A substance reacts according to the first order reaction, and a specific rate constant for the reaction is one exponent minus two. If the initial concentration is one point zero, its initial rate is. देखो जब specific की बात कर रहा है तो specific rate constant कब होता है? जब जितने भी reactants हैं उनकी concentration होती है unity, यानी one mole per dm cube. तो reactants को आप हटा दो, जब आप reactants को हटा दोगे, तो फिर खुद बखुद k बराबर हो जाएगा rate के. तो जितना आपके पास के है उतना ही आपका रेट भी होगा ठीक है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एमसीक्यू सिक्सटी टू इसके अंदर आपको मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है जिसका 0.2 ग्राम दिया हुआ है और वो न्यूट्रलाइज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अब न्यूट्रलाइजेशन में अमूमन हम जो मोल रेशियो लेते हैं वो इक्वी मोल रेशियो लेते हैं ठीक है ना एसिड और बेस का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी एक ओ है और मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होता है जो एक एच एन डोनेट कर सकता है ठीक है इसका मतलब जितने मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे उतने ही मोल्स मोनोबेसिक एसिड के भी होंगे तो ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया एन का डेटा यूज़ किया इसका हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया मोलैरिटी का मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम मोलैरिटी हमें दी हुई थी एन की जीरो वॉल्यूम दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर क्यूब 1000 से डिवाइड करेंगे उसे तो डीएम क्यूब में आ जाएगा तो हो जाएगा 0.008 दोनों को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स आए इसके 3210 की पावर -4 नंबर ऑफ मोल्स आ गए फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया अप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास किसके लिए मोनोबेसिक एसिड के लिए क्योंकि जो एन के मोल्स आए वही मोल्स मोनोबेसिक एसिड के भी होंगे ठीक है अब मोनोबेसिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स तो पता है थर्टी टू एक्सपोनेंट माइनस फोर अच्छा गिविन मास दिया हुआ है इसका जीरो पॉइंट टू तो मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई मिले जाए नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड मिले जाए गिविन मास जीरो पॉइंट टू को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोलिकुलर मास आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव नेक्स्ट एम पे आते हैं बेटा ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ पाँच में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं तो वो है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि पॉइंट से पहले सिग्निफिकेंट नंबर है तो उसके बाद वाले सारे जीरोस काउंट होंगे सिंपल सी बात है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट एम सी क्यू है एम सी क्यू नंबर सिक्सटी फोर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन तीनों में एन टू प्लस एन ओ थ्री माइनस एंड एन एच फोर पॉजिटिव में आपको 
नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो NH4 से स्टार्ट लेते हैं उसमें नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन के साथ अटैच है सिंपल सी बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है NO3 माइनस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों के गेन किया है तो इसलिए नाइट्रोजन के पास अब आउटर मोस्ट शेल में पाँच की जगह छः इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स इसने एक ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हैं जिसमें एक सिगमा और एक पाई है बाकी जो बच्चे चार थे चार में से एक ऑक्सीजन को अपना पूरा एक पेयर दे दिया और दूसरे ऑक्सीजन को भी अपना एक पूरा पेयर दे दिया ठीक है तो टोटल नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ एक सिगमा बनाया और एक पाई बनाया इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है एस इसके बाद बचा एन पॉजिटिव अब जाहिर सी बात है आप अगर ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी में एन ओ थ्री माइनस की एस पी आपने देखी एन एच फोर पॉजिटिव की एस पी थ्री देखी तो बचा एन टू पॉजिटिव तो वो एस पी टू ही होगा तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एम सी नंबर सिक्सटी एट पर आते हैं बेटा द सीरीज लिमिट फॉर द बार्मा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स एट थ्री सिक्स सिक्स फोर आंगस्ट्रॉम आपने इसकी एनर्जी मालूम करनी है एनर्जी के लिए आपको एक फार्मूला याद होगा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू न्यू को हम सी डिवाइडेड बाय लेमडा के एक पल अगर मान लें तो एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा एच की वैल्यू आपको पता है 6.6310 की पावर माइनस थर्टी सी की वैल्यू पता है थ्री एक्सपोनेंट एट डिवाइडेड बाय लेमडा आपको दिया हुआ है आंगस्ट्रॉम में आंगस्ट्रॉम एक आंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस टेन तो ये हो जाएगा थ्री सिक्स सिक्स फोर टेन की पावर माइनस टेन और अगर इसको आप थ्री कर लें तो ये हो जाएगा टेन की पावर माइनस मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसे आप खुद कर सकते हैं नेक्स्ट एम सी पे आते हैं नेक्स्ट एम में कह रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको कार्बन मोनोक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है इस डेटा से तो आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं पहली इक्वेशन में डेल्टा एच दी हुई है प्लस नाइन फोर जीरो 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 कैलरी और दूसरी इक्वेशन में एच दी हुई है आपको डेल्टा एच दी हुई है वन थ्री सिक्स जीरो 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 कैलरी सबसे पहले आप काम ये करें कि कैलरी को किलो कैलरी में कन्वर्ट कर लें तो तीन जीरो आप रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा नाइन्टी फोर और नीचे हो जाएगा वन थ्री सिक्स अच्छा अब आपने सी ओ की मालूम करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो दूसरी इक्वेशन है उसको आप टू से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को ना डिवाइड करें फिर वैल्यू को ही डिवाइड कर लें फिर वैल्यू को डिवाइड करने के बाद आप उसको रिवर्स करेंगे क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड की मालूम करनी है और ये रिएक्टेंट साइड पे है तो प्रोडक्ट साइड पे लाने के लिए इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा तो पहले तो आप टू से डिवाइड करें फिर रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस नहीं माइनस की साइन आएगी फिर आप क्या करें सॉल्व कर लें नाइन को जो वैल्यू आएगी उसके साथ आप माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी किलो कैलोरी बेटा लास्ट एम जो कि ये कह रहा है कि कार्बन की परसेंटेज है 39.9, हाइड्रोजन की है 6.6, ऑक्सीजन की 53.4, पॉइंट फोर विथ मोलिकुलर मास 60, दी मोलिकुलर फार्मूला फर्स्ट टाइम हम करते हैं इसके बाद कम से कम हमें चार स्टेप्स करने पड़ते हैं तब जाके हमें पता चलता है मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा यहाँ आपने कुछ नहीं करना है देखिए मोलिकुलर मास उसी कंपाउंड का दिया हुआ है जिस कंपाउंड का हमें मोलिकुलर फार्मूला मालूम करना है और वो कंपाउंड इन पाँच में से कोई एक है तो ये देख लें कि बस इन पाँच ऑप्शन में से किसका मोलिकुलर मास सिक्सटी आ रहा है जिसका मोलिकुलर मास सिक्सटी आ रहा है वही हमारा मोलिकुलर फार्मूला यानी वही हमारा आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर सी थैंक यू सो मच